C'est un retour fracassant pour Nicolas Sarkozy. Après avoir été appelé à plusieurs reprises par Emmanuel Macron, il publie dernièrement son livre « Le temps des tempêtes », paru aux éditions de l'Observatoire. Du coup, il est présent sur toutes les chaînes de télévision et n'hésite pas à partir à la rencontre des Français. De quoi faire peur pour la présidentielle de 2022 Il faut prendre Sarkozy au sérieux, explique un proche du chef de l'État. Mais en attendant, chacun des deux croit contrôler l'autre selon un pilier de la majorité. Sauf qu'a priori, c'est l'ancien président de la République qui marque le premier point en coulisses et qui pose peu à peu ses bases. Dernièrement, Nicolas Sarkozy a pris une initiative qui a rendu Emmanuel Macron furieux. Concrètement, l'ancien chef de l'État a œuvré pour faire monter Vivendi, propriété de Vincent Bolloré, capitale du groupe Lagardère. La perspective que l'industriel breton, qui contrôle déjà Canal+, et CNews, étende son empire à l'Europe 1. Paris Match et le journal dimanche à l'approche de 2022 a rendu furieux le chef de l'État. En attendant cet été, c'est le temps de souffler avant de reprendre de plus belle en septembre. L'occasion pour le président et sa femme de retourner à Fort Brégançon, non loin du Cap Nègre, où séjourne Nicolas Sarkozy et sa femme Carla Bruni. Y aurait-il du règlement de compte dans l'air